ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് എഴുതോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു അട്ടിപൊളി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യ പാറ്റേൺ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം പോലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാറ്റേണിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് കെയിം അണ്ടർ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷനായിട്ട് മൈനിങ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളിതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള മൈനിങ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ മൈനിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മൈനിങ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ എൽഡർ മെമ്പർ ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് ഈസ് കോൾ അതായത് എച്ച് യു എഫിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൽഡർ മെമ്പർ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയിട്ടുള്ള അംഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനായിട്ട് കോപ്പാസനർ ഉണ്ട് കർത്ത ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് മെമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കർത്ത എന്നാണ് കർത്ത കാരണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എൽഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് എച്ച് യു എഫ് ഇസ് കോൾ കർത്ത അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയവർക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിന് തകർത്ത് എഴുതാം ഡോണ്ട് വരി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഐ സി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോ കാര്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കണം ഗവൺമെൻറ് പഠിക്കണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പഠിക്കണം സോ ഇവിടെ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എൽ ഐ സി എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാങ്ക് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ആൾ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഉള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ബി ഐ ആണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് നടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ പേയ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് ഇത് മൂന്നും എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും റെഡിയല്ലേ ഇനി
ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണോ മെമ്മോറാൻഡം ആണോ പ്രോസ്പെക്ടീസ് ആണോ ടേബിൾ എ ആണോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആസ് പെർ ദ ഹിൻ ഗിവൺ നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി എഴുതാം റിസീവബിൾസ് എഴുതാം ഇതെന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന എന്തും എഴുതാം റിസീവബിൾസ് എഴുതിയാലും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതിയാലും ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് എഴുതിയാലും ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഒക്കെ അവിടെ ഓക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഇതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അതായത് ഈ ഒരു വൺ വേർഡ് സെക്ഷനിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ദ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ വൺ ട്രേഡ് ടു അനദർ ഫോർ ദ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു സെല്ലറ് മറ്റൊരാൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അയാൾ തരാനുള്ള പൈസ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഫാക്ടറിങ് ലീസിങ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു പുതിയ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ടേമാണ് എന്ത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് രണ്ടിലും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് റെഡി റെഡി അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും തെറ്റി പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരാം ഇഷാല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൊത്തം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി പത്തിൽ എത്ര കിട്ടി എന്നൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആൻസർ ഇനി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് എട്ട് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ എട്ടും ശരിയായവർ എത്ര വരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്തും എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എന്തൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണോ എട്ടിൽ എട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൽ പത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പറയാം ആകെ എട്ട് എട്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലാസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ